हाय एंड वेलकम टू दी एन कोर्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो मैं हूँ फाद हुसैन उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे uh, इस सेशन के अंदर हम स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन के हवाले से बात करेंगे ऑल दो लिमिटाइजेशन के हवाले से हम नेक्स्ट सेशन पर तफसीला डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ स्टेमिंग के और लिमिटाइजेशन में डिफ्रेंस को भी जानेंगे uh, तो उससे पहले हम प्रीफिक्स सुफिक्स इनफिक्स और एक्सेप्शन के वर्ड को भी समझेंगे और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे ताकि स्टेमिंग का कॉन्सेप्ट प्री प्रोसेसिंग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है क्या किरदार अदा करता है ये सारी चीज़ें समझना हमारे लिए मजीद आसान हो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल यानी फाद हुसैन सी एस ए यूट्यूब पर सर्च करने के बाद या फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल फाद हुसैन पर आ सकते हो और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्ले लिस्ट पर जाओगे और यहाँ पर वो तमाम वीडियो सेपरेट प्ले लिस्ट के साथ मौजूद हैं जो मैं डे टू डे यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ विथ ईज़ आप वो उन्हें वॉच कर सकते हैं और जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड या फिर कोर्ट सेशन जो भी होता है वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पर मौजूद हैं फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर तो फाद हुसैन सी एस से सर्च कर सकते हैं आप मेरे ब्लॉग को और उस पर जाने के बाद सेपरेट नेविगेशन बार पर एन एल पी मौजूद है टैब जिस पर क्लिक करके आप तमाम चीज़ें विद ईज़ डाउनलोड कर पाएंगे लिहाजा अगर आप मेरे चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तो जैसे आ, मैंने स्टार्टिंग पे बताया कि ये तीन से चार जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अहम है तो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी जबान के अंदर कुछ ऐसे करेक्टर्स या साइन होते हैं जो किसी भी वर्ड्स पे दरमियान पहले या फिर बाद में इस्तेमाल होते हैं इसी तरह इंग्लिश में इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है और होपफुली कि जितने भी व्यूवर्स हैं वो इंग्लिश पे काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी रखते होंगे कि उसमें प्रीफिक्स सुफिक्स और इनफिक्स क्या है लेकिन फिर भी नहीं पता है तो हम डिस्कस करते हैं तो स्लाइड पर बताया जा रहा है कि कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे वर्ड्स से पहले लिखे जाते हैं तो उन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं जैसे कि आप देख रहे हो कि डॉलर साइन है ब्रैकेट uh, का साइन है स्मॉल हो गया करली हो गया लार्ज हो गया सिंगल कोटेशन इन्वर्टेड कॉमा ये वर्ड के स्टार्टिंग पे लिखा जाता है तो इसे हम प्रीफिक्स कहते हैं इसी तरह से कुछ अल्फ़ाबेट्स या करैक्टर ऐसे होते हैं वो एंड uh, में आते हैं जैसे ब्रैकेट जो क्लोज हो रही है किलोमीटर सेंटीमीटर मीटर की यूनिट हो गई फुल स्टॉप हो गया कॉमा हो गया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन क्वेश्चन मार्क ये तमाम करैक्टर के लास्ट आई मीन वर्ड के लास्ट में आते हैं जिसको हम सुफिक्स कहते हैं इसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स uh, ऐसे होते हैं जो मिड पे आते हैं इसे हम इनफिक्स कहते हैं जैसे कि स्लाइड पे डैश डबल डैश स्लैश या फिर फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह से एक्सेप्शन कुछ ऐसे वर्ड्स में काउंट होते हैं जिनको हम डेलिब्रेटली किसी खास नंबर ऑफ टोकन्स में डिवाइड करना चाह रहे होते हैं ठीक है जिसमें पंचुएक्शन इंक्लूड हो तो स्लाइड पे बताया जा रहा है कि स्पेशल केस रूल्स टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू सेवरल टोकन्स और प्रिवेंट अ टोकन फ्रॉम बिंग स्प्लिट व्हेन पंचुएक्शन रूल्स आर अप्लाइड एस टी डॉट यू एस डॉट तो या तो आप कोई स्पेशल रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं एक्सेप्शन पे टोकन पे कन्वर्ट करने के लिए या फिर आप प्रिवेंट कर रहे हैं रोक रहे हैं कि ये उस वक्त तक स्प्लिट हो या उस वक्त तक टोकन पे ब्रेक हो जब तक उसमें पंचुएक्शन का साइन मौजूद नहीं है या पंचुएक्शन के कुछ साइन आ जाते हैं तो उसमें आपको ये स्पेशल रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये एक्सेप्शन केसेस के अंदर काउंट होता है तो इन तीन चारों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली में लेकिन हम समझते हैं कि अब स्टेमिंग क्या चीज़ है तो हमें बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी तो स्टेमिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ वर्ड टू इट्स वर्ड स्टेम यानी हम किसी खास वर्ड्स को एक रिड्यूस फॉर्म पर रीड करवाना चाहते हैं इसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि जो हमारे नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स है क्लासिकल जो एन एल पी है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है प्री प्रोसेसिंग है उन प्री प्रोसेसिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक वर्ड है हिस्टोरिकल हिस्ट्री ठीक है तो हम चाहते हैं कि इस जो मैचिंग वर्ड है वो मैच होने के बाद एक ऐसा वर्ड बन जाए जो जिसको हम बेस वर्ड कहें तो स्टेमिंग की जिम्मेदारी यही है कि वो उन तमाम मैचिंग वर्ड को बेस वर्ड में कन्वर्ट कर देता है ठीक है दैट एफिक्सिस टू सुफिक्सिस एंड प्रीफिक्सिस और टू द रूट ऑफ द वर्ड नोन एस आ लेमा उसी चीज़ को जो कि एफिक्सिस टू सुफिक्स या प्रीफिक्सिस में कन्वर्ट कर रहा होता है उसे उसे हम लेमा कहते हैं स्टेमिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इन नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो अंडरस्टैंडिंग और जनरेटिंग का पार्ट था उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है देखो एग्जाम्पल से और बात समझ में आएगी फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा वर्ड है जो क्लोज uh, होता है यानी एंड होता है डबल एस ई एस पे तो स्टेमिंग उसको रिड्यूस करके
ठीक है जैसे हिस्ट्री से हिस्ट, आ, हिस्टोरिकल वर्ड बन रहा है या सो ऑन डिफरेंट वर्ड हो सकते हैं रन है रनिंग है फास्ट है फास्टिंग है फास्टर है तो ये फास्ट जो वर्ड है वो उसका बेस वर्ड है तो स्टमिंग उन तमाम वर्ड्स को रीड करके उसके बेस वर्ड को अंडरस्टैंड करता है ताकि इन फ्यूचर प्री प्रोसेसिंग में जब हम वैक्टर में अपने वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे तो हम उस लफ्स फास्ट को कंसिडर कर रहे होंगे सिमिलरली आगे एक और इमेज के अंदर बताया जा रहा है एग्जाम्पल में स्टडीज है स्टडिंग है और निनेस है निनिस इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखे हुए उसमें आप देख रहे हो कि जो सिफिक्स है ई एस आई एन जी उसको उसने इग्नोर किया और उस पूरे वर्ड का जो बेस वर्ड था उसने स्टडी को काउंट कर लिया आई तक देख रहे हो आप ई एस को उसने सुफिक्स को हटा दिया आई एन जी को हटा दिया ए एस को हटा दिया ई एस को हटा दिया जब इन वर्ड्स को हमने हटाया तो जो बेस वर्ड था जिसके जरिए से मजीद दूसरे वर्ड बन सकते हैं उसको स्टेम कर लिया गया ये रिड्यूस करने के बाद स्टेमिंग कहलाते हैं तो नॉर्मली स्टेमिंग में जो वर्ड आते हैं वो ज़्यादा यूजफुल वर्ड उन मैनर में नहीं हो सकते जिस मैनर में लिमिटाइजेशन के अंदर आएगा जो इन फ्यूचर नेक्स्ट सेशन पे हम जानेंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए या डिफरेंट ऐसे मॉडल के लिए जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन uh, कर रहे होते हैं वहाँ पर स्टेमिंग का ये प्री प्रोसेसिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसके ज़रिए से हम डिफरेंट वर्ड्स को कलेक्ट करके उसके बेस वक्त तक आई मीन बेस वर्ड तक पहुँच सकते हैं होपफुली स्टैमिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है स्टैमिंग में जिसको हम कहते हैं पोर्टर स्टैमिंग ये क्या चीज़ है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव स्टैमिंग टूल इज पोर्टर अलगोरथम डेवलप्ड बाय मार्टिन पोर्टल इन 1980। तो 1980 में पोर्टल्स uh, अलगोरथम को डिज़ाइन uh, किया गया और ये क्या करता है दी अलगोरथम इम्प्लॉयज फाइव फ्रेजेस ऑफ वर्ड रिडक्शन फाइव फ्रेजेस वर्ड की रिडक्शन करता है ईच With its own set of the mapping rules. इसके अंदर कुछ mapping rules बताए गए हैं जैसे कि हमने previous slide की image पर भी देखा था double S, E S, I E S, double S या only S. इस तरह के इसके कुछ rules हैं जो हर एक phrases के लिए separately बनाए गए हैं जिसमें example में आप देख रहे हो कि जो spelling हमारे पास केरेसिस uh, की लिखी हुई है सी ए आर डबल एस ई एस ये रिड्यूस होकर किस में चला गया कैरियस में चला गया ठीक है जिसको आप केयर्स uh, कह सकते हैं सी ए आर डबल एस लेकिन ये जब रिड्यूस होगा तो केयर की स्पेलिंग ये इस तरह से नहीं लिखेगा जो यहाँ पर मौजूद है ठीक है मैं मार्कर यूज़ करता हूँ ये हमारा ये जो वर्ड था वो इनिशियल वर्ड था जब हमने इसमें पोर्टल स्टेमिंग को इस्तेमाल किया तो वो इसमें कन्वर्ट हुआ ना कि इसमें कन्वर्ट हुआ तो जो उसके रूल थे उस रूल के मुताबिक उसने उसकी कन्वर्जन की और केयर्स की स्पेलिंग जो है सी ए आर ई डबल एस को रिड्यूस करके हमें दिखाया प्रैक्टिकली करेंगे और भी बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी एट लास्ट हमारे पास जो अनदर टाइप की स्टेमिंग है उसको हम स्नोबॉल स्टेमिंग कहते हैं स्नोबॉल स्टेमिंग क्या करती है स्नोबॉल इज आई स्मॉल स्ट्रिंग प्रोसेसिंग लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग स्टेमिंग अलगोरथम फॉर यूज़ इन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल एक सेपरेट कोर्स है जो कंप्यूटर साइंस के अंदर एम एस लेवल पर भी पढ़ाया जाता है तो हम उसकी तरफ तो नहीं जा रहे ये एक कॉन्सेप्ट भी है जिसके ज़रिए से हम किसी कॉर्पस से या बड़े डेटाबेस से जैसे कि आप क्रॉलर पे इस कॉन्सेप्ट को देते हैं कि जब भी कोई चीज़ आप सर्च कर रहे होते हो तो वो किस तरह से रिट्रीव होकर इन्फॉर्मेशन को लेकर आता है तो इसके ज़रिए से स्नोबॉल के ज़रिए से क्या हो रहा है कि जो स्मॉल स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है उसको यूज़ करते हुए हम स्टेमिंग uh, अलगोरथम को बना पाते हैं दिस साइड डिस्क्राइब स्नोबॉल एंड प्रेजेंट सेवरल यूज स्टेमिंग विच हैव बिन इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग इट तो स्टेमिंग की स्नोबॉल uh, की एक साइड है जो मैं अभी एट लास्ट दिखाता भी हूँ उसके उसमें जाने के बाद आप डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन को भी देख सकते हैं और एडिशनल रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ जिसके ज़रिए से आप स्टैमिंग के हवाले से मजीद जानकारी बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं तो ये कुछ थियोरिटिकल बातें थी अब हम बैक टू द कोल ऐप चलते हैं और वहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि और भी अच्छी तरीके से हमें ये तमाम बातें समझ में आए तो इस वक्त कोल ऐप पर मौजूद हूँ कोल ऐप एक प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री रिसोर्स जुबीटर नोटबुक का देता है जिसमें सी पी यू टी पी यू एंड जी पी यू के फीचर्स फ्रीली अवेलेबल हैं और आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल पर जाके कोल ऐप लिखें वहाँ पर लॉग इन हो और उसके बाद आप फाइल पर जाकर यहाँ से न्यू नोटबुक पाइथन थ्री को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट चंक ऑफ कोड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ किए हैं ताकि मैं टाइम को कम से कम यूटिलाइज़ करते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकूँ तो सबसे पहले जो पहली स्लाइड के अंदर मैंने आपसे जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें सुफिक्स प्रिफिक्स इनफिक्स और एक्सेप्शन की चीज़ें थी उन चीज़ों को यहाँ पर बताया गया तो
एल टी के लाइब्रेरी जो थी टूल किट की उसे इस्तेमाल कर रहे होंगे तो स्पेसी के अंदर हमने इन कोर लैंग्वेज वेब जो स्मॉल है इंग्लिश की उसको इम्पोर्ट किया और एक स्ट्रिंग लिखा है उसके बाद फॉर लूप के ज़रिए से टोकनाइजेशन उसको ब्रेक करके देख रहे हैं तो आप इन सेंटेंस के अंदर जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वी आर हेल्प टू सेंड सिंड मेल ई मेल फाद हुसैन या फिर द एड्रेस ऑफ दी ब्लॉग उसके जरिए से आप देखोगे ये किस तरह से ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद हमें तमाम पार्ट ऑफ स्पीच दिखाएगा सेपरेटली वर्ड के साथ इन टर्म ऑफ दिस सुफिक्स इन फिक्स तो आप देख रहे हो कि इसने तमाम चीज़ों को ब्रेक किया और हर जगह जो प्रीफिक्स था जो पहले आने वाली चीज़ है उसको भी वो यहाँ पर दिखा रहा है हर चीज़ में उसके बाद सेकंड एग्जांपल में मैंने एक दूसरे सेंटेंस के साथ इसी चीज़ को रिकॉल किया है जिसमें कुछ प्रीफिक्स की वैल्यू जैसे आप देख रहे हो फाइव किलोमीटर है डॉलर टेन पॉइंट जीरो है तो आप देख रहे हो उस प्रीफिक्स और सुफिक्स को भी इसने सेपरेटली ब्रैक किया हुआ है तो जो प्रीफिक्स डॉलर था उसको आप देखो यहाँ पर उसने सेपरेटली किया हुआ है तो ये सारी चीज़ें स्पेसी लाइब्रेरी के ज़रिए ही मुमकिन हुआ इसी तरह से जो एक्सेप्शन था हमारे पास उसमें आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक सेंटेंस मैंने लिखा है एस टी डॉट यू एस डॉट के साथ जो मैंने अपनी स्लाइड पे भी डिस्कस किया था तो इसी चीज़ को आप देख रहे हैं कि एस टी डॉट को भी इसने सेपरेटली किया पंचुएक्शन साइन को भी इसने सेपरेटली किया तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें इंटरनली हमारे स्पेसी के अंदर मौजूद हैं जिसने उन तमाम वर्ड्स को कंसीडर किया जो कि हमारे सेंटेंस में मौजूद थी और उन्हें ब्रेक करके एक्सेप्शनली मुझे दिखाया कि ये ये चीज़ें ब्रेक होकर टोकन में डिवाइड हो सकती हैं तो फुली आपको यहाँ तक ये बातें क्लियर होंगी अब हम आगे चलते हैं और स्टेमिंग पे सबसे पहले हम पोर्टर स्टेमिंग के उस अलगौरथम को डिस्कस करेंगे जो हमने प्रैक्टिकली देखा और हम प्रैक्टिकल करके भी उस चीज़ को देखेंगे तो सबसे पहले हमने एन जो हमारी लाइब्रेरी है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है आप इसको इस्तेमाल करके डिफरेंट जो वर्किंग है एन के के अंदर मौजूद नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की आप उसे परफॉर्म कर सकते हैं तो एन के से हमने स्टेम और पोर्टल को इंपोर्ट किया तमाम चीज़ों को स्टैरिक के ज़रिए से और हमने एक वर्ड्स कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें रन रनर रनिंग रेन रनस ईजियली एंड फेयरली मौजूद है आप फास्ट फास्टर फास्टिंग तो इस तरह के जो एजेक्टिव होते हैं जिसमें सुपरलेटिव और डिफरेंट डिग्रीज के फॉर्म होते हैं तो उनमें से कुछ बेस वर्ड वर्ड बनता है तो हमने स्टेमिंग की डेफिनेशन पर भी अभी यही देखी तो रन इसमें एक बेस वर्क है उसके अलावा कुछ और वर्ड भी हमने इस्तेमाल किए हैं तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करने के बाद हम अपने पोर्टल स्टेमिंग के जरिए से इन वर्ड को फॉर लूप के ज़रिए से प्रिंट करके देखते हैं जिसमें आप देख रहे हो कि मैंने स्टेम वर्ड को काउंट किया है फॉर लूप के ज़रिए लेट्स सी तो आप देख रहे हो कि रन को इसने रन ही काउंट किया रनर को रनर किया और रनिंग को आईएनजी हटाकर क्योंकि ये रूल्स के मुताबिक आईएनजी को भी हटा देता है ईएस को भी हटा देता है एस को भी हटा देता है तो आपने देखा था अभी स्लाइड पर तो उसने क्या किया आई को मूव करके रन में कन्वर्ट कर दिया रन को रन ही रहा रनस को रन कर दिया एस हटा दिया ईजली को हमने वाई को इग्नोर करके इसने आई लगाया फेयरली को आई तो ये वो उन वर्ड्स की तरफ मूव करके लेके जाता है जो कि हमारे बेस वर्ड होते हैं तो एट लास्ट हम उसी रिजल्ट पर पहुंच गए जो कि हमारे बेस क्लास की थी फिर इसी तरह से हमने स्नोबॉल की एग्जांपल यहाँ ली जिस तरह से पोर्टल की देखी हमने उसके बाद स्नो की देख, देख रहे हैं तो स्नो के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर हमें एक लैंग्वेज पैरामीटर को कॉल करने की ज़रूरत होती है कि आप किस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिखा और उसके बाद हम इसे इम्पोर्ट करके उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो हमने ऊपर किया है तो एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि वही लिया है आप इसी तरह से नीचे जो एग्जाम्पल दिए आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पहले जो मैंने फास्ट फास्टर एंड फास्टिंग की एग्जाम्पल दी आप उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो तो उसके बाद स्नोबॉल पे जब हम इसको टोकनाइजेशन के फॉर्म पर देखते हैं ब्रेक करके तो आप इसमें देख रहे हो कि इसने भी ऑलमोस्ट वही वर्किंग की है लेकिन थोड़ी बहुत लिटल बिट्स में चेंज है रन रनर को वही किया रेन को रेन किया रन्स को लेकिन ईजली और फेयरली के अंदर अगर आप ऊपर से कंपेयर करो तो एल आई दोनों के लास्ट में लेकिन यहाँ पर इसने फेयर को ही बेस वर्ड माना है कि फेयर से ही फेयरिंग बनेगा फेयरली बनेगा एंड सो ऑन तो ये लिटिल बिट डिफरेंस थी उसके एडवांस अलगोरथम पे जिसके ज़रिए से स्टेमिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आया कि किस तरह से चीज़ें ब्रेक हो रही हैं और किस तरह से वो अपने बेस वर्ड को रीड कर पा रहा है ओके okay, तो मज़ीद डेप पे चलते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इन ट्रम ऑफ दी प्रैक्टिस और इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है कौन सो ठीक है एक वर्ड लिखा और इस वर्ड को हम पोर्टल स्टेमिंग के ज़रिए से ब्रेक करके देखेंगे कि ये इस, आ, किस वर्ड पर बेस ला हमें दे रहा है तो हमने इस वर्ड को एक वेरिएबल में सेव किया उसके बाद लूपिंग चलाई और लूपिंग में आप देख रहे हो कि इसने
तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसने जो बेस क्लास बनाई वो कौनसोल को बनाई यानी आई एन जी एल वाई उन दोनों को हटा दिया ठीक है तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ अगर आप बगौर इस नेम को देखो तो पी स्टैमर यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट काउंट हो रहा है पोर्टल अलगोरथम का और यहाँ पर एस डॉट स्टेमर काउंट हो रहा है स्नोबॉल स्टेमिंग का तो इन दोनों को देखते हुए आपने देखा कि एडवांस वर्किंग सिर्फ एक वर्ड पर आप देख रहे हो कि इसने कितने स्मार्टली वर्क किया और कौनसोल को एज अ बेस वर्क काउंट किया जबकि यहाँ पर बिल्कुल वही वर्किंग हो रही है जो डबल एस ई एस सिंपल एस या फिर इसी तरह से आई एन जी एल वाई के फॉर्म पर मौजूद थी तो उसने सिर्फ वाई को हटाकर आई में कन्वर्ट किया और जो प्रोनाउंसिएशन है इन टर्म ऑफ द अल्फ़ाबेटिक वर्ड वो बिल्कुल सेम रहेगी तो एट लास्ट हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया कि किस तरह से इसकी वर्किंग हो रही है स्टेमिंग की प्रैक्टिकली और किस तरह से सुफिक्स प्रीफिक्स का काउंट है और किस तरह से एट लास्ट हम अपने कंप्लीट कॉर्पस यानी कंप्लीट डेटाबेस के टेक्स को आ, अपने बेस वर्ड तक लेके जाते हैं ताकि जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं बार बार उन चीज़ों को हमारा मॉडल क्लियरली समझ पाए कि इन तमाम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड वर्ड की मीनिंग एक्चुअली में है क्या यूज़र जो कमेंट लिखना चाह रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव में उसकी रीडिंग क्या हो सकती है एंड एट लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर उस चीज़ को समझते हैं कि स्टैमिंग हैज़ इट ड्रॉबैक एक ड्रॉबैक है इसका वो क्या है इफ गिव द टोकन सॉ स्टैमिंग माइट ऑलवेज रिटर्न सॉ ठीक है वेयर एस लिमिटाइजेशन वुड लाइकली रिटर्न आइदर सी और सा डिपेंडिंग ऑन वेदर द यूज ऑफ द टोकन वॉज एज अ वर्ब ऑन नाउ फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग तो ये कुछ डिफ्रेंसिस बेस्ड वर्किंग है कि जब आप लिमिटाइजेशन के अंदर उसे काम करवा रहे होते हैं उसी सेंटेंस में या स्टेमिंग में तो वो ये भी अंडरस्टैंड करता है कि जो टोकन इस्तेमाल हो रहा है वो एज अ वर्ब हो रहा है या एज अ नाउन हो रहा है तो आप इस एग्जाम्पल में देखें कि हमने यहाँ पर एक सेंटेंस में फेज वर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि आई एम मीटिंग हिम टुमारो एट द मीटिंग और उसके बाद हमने इस फेज को uh, क्या किया स्प्लिट किया और पोस्टर अलगोरथम को जो कि स्टेमिंग का है उसे इस्तेमाल करते हुए हम इसे ब्रेक करते हुए प्रिंट करवा रहे हैं तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हो कि हर एक वर्ड को उसने स्टेम करते हुए बताया कि इसका बेस वर्ड क्या है तो आप देख रहे हो कि आई को आई एम को एम मीटिंग आईएनजी को हटा के मीट कर दिया एम को एम टुमारो एट दी और मीटिंग को दोबारा से मीट कर दिया लेकिन जब आ, हम लिमिटाइजेशन के अंदर जाएंगे तो हम प्रॉपरली वर्ड को काउंट होता हुआ देखेंगे ठीक है और साथ ही साथ हम डिफरेंस भी देखेंगे कि स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन की वर्किंग तो सेम है लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है और किस तरह से ये मॉडल के अंदर आ, हमारी वर्किंग करते हुए हमारे मॉडल को मजीद इन्हेंस इन टर्म ऑफ द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी कर रहा होता है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी बेहतर लगा होगा इन टर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग जिसके अंदर हमने स्टेमिंग के कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ थ्योरेटिकली जाना बल्कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखा एक छोटे चंक ऑफ कोड के साथ और साथ ही साथ उससे पहले कुछ जो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट थे सुफिक्स प्रीफिक्स और इनफिक्स प्लस एक्सेप्शन के वो चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले इसी तरह से जब भी मैं चीज़ें अपलोड कर रहा होता हूँ अपने ब्लॉग पर तो अगर आप मेरे ब्लॉग पर आकर मेरे फॉलोवर वहाँ पर बन जाते हैं तो उसके हवाले से भी आपको बर वक्त पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ किस वक्त अपलोड हो रही है तो नेक्स्ट सेशन पर फर्दर लेमिटाइजेशन के हवाले से बात करेंगे तब तक के लिए थैंक यू